hasta el Chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Fosfoleo. Fosfo, fosfo basurero. Ya no, ya no es Nuevo León, es fosfo basurero. ¿Se acuerdan? Y si, me siguen, si me siguen desde hace tiempo, saben que yo les había platicado que, pues, Nuevo León está, estaba sucio. La, la última vez que fui a Nuevo León, ¿qué habrá sido producer? ¿Febrero, marzo? Marzo, marzo, sí. abril, por ahí. Fui la última vez a, a, a Nuevo León. Y yo noté algo muy interesante, que no había notado la vez que fui en... 2020, porque yo fui a Nuevo León en 2020 y regresé dos años después. Entonces, dos años antes, pues, sobre todo la macroplaza y las calles aledañas estaban muy bonitas, muy limpiecitas y todo, ¿no? Quejas a la administración del Bronco, las que usted quiera, guste y mande, pero al menos las calles estaban limpias. Dos años después regreso y quizás por el pretexto de la pandemia, las calles estaban sucias, desatendidas, con las bolsas ahí tiradas, y quejas constantes de la gente que vivía ahí, de los amigos, me decían, es que no pasan por la basura cuando tienen que pasar por la basura, este, hay retrasos en el servicio, vaya, está complicada la cosa, ¿no? Entonces, pues uno volteaba y decía, ah, caray, ah, caray. Teóricamente Nuevo León también dicen que son la octava maravilla. Pues, Ups. dicho y hecho, ya encontramos el porqué de tanto problema relacionado con la basura. Y tiene que ver justo con cambios en las leyes que se estuvieron haciendo y una protesta interesante. Vamos a ver estas imágenes en donde pues, hubo una manifestación a las afueras del Congreso del Estado y les fueron a tirar toda la basura que encontraron. Vea esto. Como ven, esto se debe a García y le va el, el detrás más preocupante de todo esto, porque van a privatizar o están en este proceso de privatización de los servicios de limpieza en el estado de Nuevo León. Literalmente, y, y quiero re rescatar justo esta información porque hay una oposición importante a esta ley sobre manejo de residuos, a esta me refiero, esta ley, eh, es bastante controversial, como pueden ver los trabajadores del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León tiraron la basura de seis camiones afuera del Congreso local en una demanda que, para que no se apruebe la ley para la gestión integral de residuos. Eh, son unos, eran unos 50 manifestantes aproximadamente que bloquearon durante el miércoles el recinto legislativo para protestar contra la ley estatal para la gestión integral de residuos que ya está aprobada en comisiones y que de, vaya, de ser completamente este, aprobada y validada dejaría sin trabajo a 600 personas. Los inconformes recriminaron a los diputados ignoran sus demandas en contra de la ley que disolvería el CIMEPRODE y ordenaría a los 51 municipios de la entidad tener sus propios rellenos sanitarios. El secretario del Trabajo del Sindicato Único de, eh, del CIMEPRODE, Celso Lugo Sánchez, eh, quien encabeza la movilización, asegura a medios como La Jornada, nosotros estamos buscando el diálogo para seguir dando el servicio a la sociedad, porque la comunidad depende de nosotros, no de los diputados. Agregó que dejaron los desperdicios frente al Congreso para que los legisladores estatales comiencen a trabajar y a reciclar. De aprobarse la nueva ley en el Pleno, los municipios deberán contratar sitios para disponer de la basura que recolecten, incluyendo el material comercializable para ser reciclado, 
que es la principal fuente de ingresos del CIMEPRODE. Esto implicaría la desaparición de la planta del CIMEPRODE y de sus puestos de trabajo, en donde actualmente hay 5.000 toneladas diarias de basura que se confinan en el municipio de Salinas Victoria, en donde está la planta. Entonces, estamos hablando de que los dejarían sin trabajo, los dejarían sin las oportunidades y además se privatizaría el servicio. De ahí que se diera esta manifestación en el Congreso, las afueras del Congreso del Estado de Nuevo León, porque ya lo aprobaron en comisiones, nunca escucharon sus demandas. Y miren, el problema aquí es cuando se dan estos temas que, por ejemplo, en Nuevo León, y no es, no solo, no es solo en Nuevo León, pasa con muchos estados, llegan administraciones nuevas y quieren empezar a agilizar ciertas cosas y consideran que la privatización es la mejor opción, pero permítanme contarles la triste historia, por ejemplo, de Puebla, que tenemos el, el agua privada, ¿no? Nos privatizaron el agua en tiempos de Moreno Valle. Nos privatizan el agua y mi mamá es la queja constante que hace mi mamá y que hacemos muchas, pues yo pago el agua de mi casa, que pagamos todos, el agua está cada vez más cara, cada vez es más cara. Y volteas y dices, como por el agua cada vez está más cara. Entonces, ¿qué va a pasar con este servicio? Es un servicio que normalmente se nos cobra en la pérdida, no el tema de limpieza. Ahora, ¿qué va a ser más caro? Porque cuando estamos hablando de privatizar servicios, creo que empiezan a subir los precios. Es, es el factor inmediato. No, no hay, ya no está la mano del Estado que pone un freno a que estos precios suban porque no tiene un interés lucrativo. Las empresas tienen el interés lucrativo, están lucrando con ello. Y lo que hacen los gobiernos es deslindarse de responsabilidades entregándoles a estas empresas la responsabilidad de dar el servicio. Y ellos ya se liberan del tema y solamente hacen la recaudación y después pagan. ¿Y qué pasa cuando no les pagan? Se cancelan los servicios. Porque es un negocio como tal. No me pagas, no te doy el servicio. Y Nuevo León no es un estado que actualmente digas que goce de la mejor administración de recursos, ¿eh? No es así que digas, ay, qué grandes finanzas tiene Nuevo León. De ahí que estén volteando la privatización. Y no es que esté mal que la iniciativa privada trabaje de la mano con el gobierno. Lo que está mal es deslindar tus responsabilidades en otros, pensando que de esa manera vas a simplificar los procesos, cuando lo que vas a hacer es encarecer los precios y no los vas a pagar tú, los va a pagar el ciudadano. Quizás a las personas que trabajan en la iniciativa pública o aquello, aquellos que tienen un sueldo estable no les pese pagar un poquito más. Pero pensemos en las personas de menos recursos, que son las más olvidadas en Nuevo León, ¿eh? porque en Nuevo León todo el mundo cree que todos son ricos y no es cierto. Hay mucha desigualdad en Nuevo León. Justo hagamos el comparativo de entre países, como nos están haciendo ahorita la crítica de que estamos haciendo este, el reporte de este, eh, en Estados Unidos. Uh -huh. Nuevo León. Pensemos que es el, esta, el Estados Unidos de México, uh -huh. es una economía so, eh, sólida, es el, el estado de los más poderosos del, del país, pero también tiene sus problemáticas y muchas y muy, muy diversas, muy, muy, ¿Sí? muy criticables y, y que no te dejan tampoco avanzar en lo que estabas sí, diciendo. También está una, hubo una, hubo, le, bueno, le, aquí le llama, en este caso León, eh, una privatización simulada de la recolección de basura. Uh -huh. O sea, hay ya muchos lugares donde se está privatizando este servicio. Pero a ver, viene la lógica. ¿Vas a correr a 600 personas? ¿La quieres privatizar? Pues mínimo, haz el intento de negociar con la empresa de que las mismas personas se queden contratadas. Muchos lo hacen. No está, vaya, no está mal que la necesidad privada empiece a participar. Lo que está mal es que, la, es que el Estado no le ponga un freno que el Estado no le ponga un límite, le diga hasta aquí, adelante con esto, pero hasta acá llegaste con lo demás, porque no, vaya, porque todos tienen derecho a tener, o sea, los mismos productos y los, o sea, todos tienen derecho a, a tener un servicio. Y quiero rescatar el tema de las personas de los más este, pobres en Nuevo León. ¿Qué pasa con los más pobres en Nuevo León? Esto es, esto es básico. Son los que les van a ir a dejar la basura. Son a los que les van a ir a dejar a la basura, son a los que se las van a abandonar, porque son los que no la van a poder pagar. Ese es, el otro, ese es el otro lado de la moneda. Son los que no la van a poder pagar, son los que se van a quedar ahí y son a los que les van a ir a terminar botando la basura. Ya ha pasado en otros estados, aguas. Nuevo León está, como muchos otros estados, abriendo la puerta a la privatización y pues uno voltea y dice... ¿Qué onda? Ahí ustedes, ustedes lo tienen, ¿no? Pero bueno. ¡Hola! 
¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No, no huyes. ¿Por qué huyes? Saluda a los fans. Es nuestro video de cierre. Saluda a los fans. Ah, le quiere presumir brazo, señor productor. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la, la, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.